yang sangat serasi, sevisi, semisi, senada, seirama, seia, sekata, saling melengkapi, saling mendukung, saling mengisi, mudah-mudahan tetap eksis, selalu kompak, tetap istiqomah, diberi kekuatan dohir batin <tuh> dalam menahkodai Kabupaten Rembang, menuju Rembang yang aman, damai, sejahtera, makin baik dan makin barokah. Amin. Allahumma. Amin. Hati-hati Pak Wakil Bupati Mas Bayu, biasanya di akhir jabatan itu suka ada setan-setan yang mengiming-iming agar terjadi perpecahan antara Bupati dengan Wakil Bupati. <tuh> Kalau selama ini kita selalu melihat dan memantau fotonya selalu dipasang berdua. Namanya orang politik kadang ada sesuatu yang tersembunyi. Dan jujur secara pribadi saya nggak bisa membayangkan andaikan Pak Hafid perang sama Mas Bayu. Saya nggak bisa membayangkan. Artinya saya harus berdiri di posisi mana. <tuh> Karena rembang termasuk wilayah saya. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang hadir Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kajari, Pak Kepala Pengadilan Agama, Kepala Pengadilan Negeri, para Kepala SKPD yang sama-sama kita hormati, Komisaris Rumah Sakit Bina Bakti Husada, beliau Bapak Haji Muhammad Adna Tukiman, Sarjana Ekonomi beserta Ibu dan seluruh keluarga besar Rumah Sakit Bina Bakti Husada Jamaah sekalian yang saya cintai, yang saya hormati Rahimakumullah, Alhamdulillah malam ini Allah menakdirkan kita untuk bermuajahah bersilaturahim dalam suasana yang sangat membahagiakan pertama kita menghormat hari ulang tahun Rumah Sakit Bina Bakti Husada yang pertama untung nama rumah sakitnya Bina Bakti Husada kalau nama rumah sakitnya cuma Bakti Husada saja bisa miris kalau disingkatkan jadi BH <tuh> Karena ini merupakan ulang tahun yang pertama, saya secara pribadi mengucapkan Dirgahayu Rumah Sakit Bina Bakti Husada yang pertama. Semoga keberadaan rumah sakit ini memberi kontribusi yang sangat positif untuk kemaslahatan, kemanfaatan masyarakat Kabupaten Rembang terutama di bidang kesehatan. Yang kedua, Bersamaan pula dengan hari ulang tahun yang ke-68 komisaris dari rumah sakit ini beliau yang terhormat Bapak Haji Muhammad Adna Tukiman Sarjana Ekonomi Sugeng Ambal Warso Bapak atau Allah Umrohu Fi Sihah Wa Afiyah Wa Fi Ta'atillah Mudah-mudahan Allah memanjangkan usia beliau senantiasa diberikan kesehatan wa'afiyah, senantiasa berada dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, jamaah sekalian, saya merasa malu kalau malam ini harus diplot untuk memberikan tausiah, nasihat, karena itu bukan level saya, sehingga dengan berat hati, saya hanya ingin sharing saja saya hanya ingin berbagi dan mengingatkan kembali kepada para jamaah terkait dengan acara malam hari ini kita wajib memperbanyak syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala setidaknya kita sudah dikaruniai tujuh macam kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang tujuh macam nikmat ini sering tidak kita sadari sering kita lupakan padahal tujuh macam nikmat ini adalah modal utama 
untuk menyempurnakan kenikmatan agar menjadi sepuluh Allahumma sholli ala Muhammad bagi kita orang Jawa kesempurnaan nikmat hidup itu harus lengkap harus menjadi sepuluh karena para sesepuh punya filosofi di tembang lerilir itu ditutup dengan tembung do sura o sura hore ujung dari tembang lerilir itu do sura o sura hore hidup ini harus berujung dengan surak hore jangan cuma awe-awe surak hore itu simbol kegembiraan simbol kesenangan simbol ketentraman simbol kebahagiaan karena surak hore biasa diekspresikan dengan tepuk tangan bahasa inggrisnya the, the keplok lah orang tepuk tangan itu tentu kedua tangan beradu sehingga kalau kedua tangan sudah beradu sepuluh jari ketemu ini yang dimaksud dalam filosofi Jawa di ujung tembang lir ilir diungkapkan dengan do sura o sura hore orang sura itu tepuk tangan ketika tepuk tangan kedua tangan beradu sepuluh jari ketemu ini kita hidup harus bisa menggapai sepuluh kenikmatan secara sempurna jangan cuma awe-awe kalau awe-awe cuma menggunakan satu tangan nggak ada awe-awe kok pakai dua tangan Allah Allah Muhammad maka kalau surak hore tepuk tangan itu simbol kebahagiaan jangan bertepuk sebelah tangan kalau tepuk tangan lambang kebahagiaan kalau bertepuk sebelah tangan sakitnya tuh ha -ha. untuk menyempurnakan nikmat menjadi sepuluh para jamaah sekalian kita diberi modal oleh Allah dengan tujuh macam nikmat yang sudah kita dapat tapi kita sering lupa dan tidak menyadari apa saja itu tujuh nikmat yang telah kita dapat satu sandang dua pangan tiga papan empat kendaraan lima anggaran enam keselamatan tujuh kesehatan jadi tujuh kata yang berakhiran dengan an 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 ini nggak mudah makanya larang sandang pangan papan kendaraan anggaran keselamatan dan kesehatan pertama sandang perasaan sekarang nggak ada deh orang yang pakaiannya jelek rembang kalau yakin boten wonten tiang sing boten saget nyandang benten galih piantun rumien yen wong bien kata sing boten saget nyandang sandangane weli eli saniki mana ada orang yang pakaiannya jelek dulu orang bisa beli baju baru itu setahun sekali wayai nopo bodoh itu pun kalau anak orang kaya bodoh bisa beli baju baru kalau anak orang kaya Nek anak ayu wong orang duwe najan bodoh orang iso tuku kelambi anyar pengen ketok ganti yo kelambi lawas di winter ayo coba bapak ibu dulu waktu masih kecil jenengan kalau dibelikan baju sama orang tua niku kelambi ini sedengan nopo kelodoan mesti kelodoan kenapa kok kelodoan Emang sengaja benawet, yo protes, ma kelambiku kelodoan, ma rapopondo, engkau suwe-suwe rak yo sedengan. 
ditelaten yo sedengan tenan tapi yo suwelik lagi sedengan saya itu punya pengalaman dulu waktu kecil kalau diberikan kopiah sama abah saya itu cepet sesek jadi kepala saya dulu waktu kecil itu pembesarannya cepet pokok di tukoknya kopiah sedilu sesek tukoknya mana sedilu sesek akhirnya diakal kali abah kula di tukoknya kopiah yang kau bedi lah leh nggak ke dibitingi iya sewet dengan wong dibitingi Mangke lek empon sesek kula laporan, Bah, kopiah yang sesek, gak apa-apa nak to bitinge di setel mengguri. Dadi kula niku nate ngalami nganggo kopiah bitingan. Saiki dadi kiai terkenal. Memang sandang kalau orang dulu subhanallah angel nyandang, lek sak niki pemaneh wong wedok. tiap ada model baru beli ada tren terbaru tuku gak tiap bulan namine kelambi niku mesti ono model anyar maka bapak-bapak emas-emas jangan buru-buru senang kalau istri nggak pernah ke toko nggak pernah ke pasar jangan dikira nggak beli baju online pak gak uang wedok niku sidik-sidik seragam kok gini apa gini yasinan seragam tahlilan sholawatan manakipan pengajian rasan-rasan itu sandang dah memang beda banget kalau urusan pakaian orang lanang ini harap lungo harap lungo nyang dia yang surapati mikir pakaian yang penting awai ketutupan ya wis ini mau harap budal rene nganggu kelambi karo melaku itu biasa orang lanang lewat orang itu raiso make up gak cukup setengah jam ini kelambi duran ini ke setelan ini seru kudung ini kudungnya kudung ini gak ada kudung mawon itu rada cukup 15 menit ini jurunya biaya ya kenceng ini apa menceng dengan apa mereng iwa lek mereng iwa kudu rontok ngeser ini di sogrok mendur <coughs> bareng gue siap jilbab kudung sing ngomong ini dinggung ini nah tangannya sing iwa ini nyekeli kudung nang isur janggut ini ngono ku cangkeme karo nyokot dom bundel Gampek ngomong yo ora kelolot iki, aku aja tinggal lho ya enteni, budal bareng. Sudah jadi rapi itu belum selesai. Eleh ngirung ngoco ngene-ngene dari samping kanan ngene, dari samping kiri lagi ngene. Wong lanang ora mikir. Pun itu sandang. Yang kedua, pangan. Sekarang enggak ada orang yang kesulitan pangan. malah berlebih gini apa gini? Uh, masalah pangan sekarang itu ibarat anak ayam mati di lumbung padi bukan karena kurang makan tapi gurukan panganan bapak ibu mungkin masih mengalami ya dulu waktu kecil sering mau berangkat sekolah itu nggak nemu sarapan gini apa gini? Hmm, mau berangkat sekolah nggak sarapan pulang dari sekolah masih belum yakin kalau masaknya ibu yang di rumah sudah mateng padahal perut lapar akhirnya memanjat pohon asam ambil daunnya yang masih muda namanya sinom vitamin C ada jambu ya dipenek diunduh sepet-sepet di pangan kadang ke kebun tebu yang penting kenyang dan tidak konangan mandornya buah mangga belum tua dibandemi nganggo watu begitu ceblok banting nang aspalan krakoti sak pelok-pelok eh Pak Hafid nate ngalami ngoten niku ban demi pelem saiki nyatane iso dadi bupati kok padahal mbiyen penggaweane ban demi pelem ngono kuwi ya Allah ngapunten ngapunten dulu makan nasi putih pakai ikan ayam itu kalau enggak hari-hari baik enggak keturutan saya ini makan sego putih bentino perkara ayam urusan sampean bian makan lawah telur goreng lawah dadar wih ngenteni le ono ndok kopior ngora ono ndok kopior yora lawah dadar pite anggrem dinteni netes se apa nono sing ngora netes dicukuk diinceng nang serengenge masih api ini goreng yang wajan gik diambak-ambak ke Neng goreng tipis, saat di rumah wong walu diiris-iris dari walu. 
dulu makan buah ngenteni sisane codot saiki masya Allah sa umormu sa meledose wetengmu ono pengajiannya karo mangan kok lekai wangi kai lo kok enak buang itu kayaknya pertentangan kok kan Bien, ne ono wong loro, niku roto-roto penyakite mergo kurang mangan. Mulane karo dokternya dikandani mangan oseng akeh, ben cepet waras. Solusi ne wong loro bien niku kon mangan seng akeh, mergo penyakite mergo kurang mangan. Saiki ne ne wong loro, roto-roto penyakite mergo kakean mangan. Mulane gak entuk mangan niki, gak entuk mangan niki, gak entuk mangan niki, wakik akan panganan. Nungguin apa nge? Sandang pangan Nge sisok nyandang rapet Mangan warek Nomor telu papan Papan sudah setandat semua Bagus-bagus semua Rumahnya bagus-bagus Rembang nggak ada rumah jelek Kalau masih ada rumah jelek Mesti ada program bedah rumah Loh dibanding rumahnya orang dulu Rumahnya penjenengan itu bagus-bagus Omah sampean ki api-api. Lah sampean kadang-kadang kok rumangsa nek omahe elek, asline omah sampean ora elek. Api omah sampean, cuma ana tangga bangun omah luwe api ngungkuli omah sampean. Mangkane omah sampean malah ketok elek. Dadi niku cuma salah posisi mawon. Wong api eleke omah itu gale wajahe menungso. Lah nek bapak-bapak, mas-mas Wong lanang iku iso ketok ganteng, wong lanang kui iso ketok elek, tergantung jejerane. Jejer wong elek yo ketok ganteng, jejer wong ganteng yo ketok elek. Mula ni ibu-ibu sama nak pengen ketok ayu tak pesen, lunggu sak lunggu saya ngati-ngati. Taman gole or rombongan elek. Kapan dijejeri wong ketok ayu nang cepat-cepat pindah. Rumahnya orang dulu maaf bolong-bolong gentengnya banyak yang pecah kalau lagi hujan bocor terus lantainya itu masih tanah belum ada keramik belum ada marmer jadi kalau habis hujan itu becek kalau lagi kemarau berdebu kalau nggak disirami pakai air wuh digawe omah undur-undur ini itu kan gulai undur-undur tekowong ya sekarang jenengan cari undur-undur kangelan kemana ya sekarang undur-undur itu ya karena rumah udah pada cor-coran semua omai wong bian bolong-bolong apa mana omai dekat laut koyok wong rembang ini mulai bengi angin wuk 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 kademen gak kemulane sarung cili hmm kapan dikemul ke sikil sirah kademen ditarik mendur sikil kademen akhirnya melungker kaya terenggiling lho turunnya ngeletak nunggunya kloso akeh tinggi nih ngisor kloso akeh tinggi nih nduwur akeh nyamuknya tapi turunnya karo senam ngguri kukur-kukur ngarep teblek-teblek tangi turunnya rai teng celon teng ireng kena sentir ini nanti di biografinya beliau ada itu belum ada listrik ya wajahnya kena sentir tangi turunnya ireng kabeh campur rompol campur riler Sandang pangan papan, wong sak niki wes isok nyandang rapet, mangan warek, turu anget. Nomor papat kendaraan semua sudah punya, makanya orang sekarang melakukannya cepet cepet. Dulu kemana mana jalan kaki, misalnya jenengan ngundang ceramah Anwar Zaid dari Bujunugoro. Kalau dulu, mu saya berangkatnya harus Kemarin nggak ada kendaraan orang naik haji dulu itu sampai enam bulan kendaraannya pakai kapal laut belum lagi kalau ada gelombang tinggi ada badai sekarang hmm, Jawa Tengah sampai Mekah sampai Madinah cuma sembilan jam bang pesawat masuk kok curut nuno 
Ya pesawatnya bojomu Weng Sembilan jam nyampe Makanya wong saat ini Semua udah punya kendaraan Rata-rata punya mobil Minimal punya sepeda motor Dulu Satu kampung itu yang punya sepeda motor Cuma Pak Lurah Makanya biar ada no sepeda motor melebu desa digodak, diambung tipe T ayo jenengan tasik menangi ngotong nih ngang berarti wes tuwe lo saat ini lo satu rumah lo sepeda motor iso limo ada uang limo ya sepeda motornya limo sampai jalan raya penuh sesak sering macet gara-gara kendaraan kendaraan udah punya semua sandang, pangan, papan, kendaraan orang sekarang masih sok nyandang rapet mangan warek melaku cepet eh piro mau sandang, pangan, papan, kendaraan nyandang rapet mangan warek turu anget melaku ne cepet no. ini gak gampang loh gak ada kata-kata ini <laughs> ya, pengen murah ya jom udah ngaku bro rupa yang gak warga nomor lima usahanya itu sudah komit awal Ramadan ini ngaji bareng anak-anak di pesantren karena hari-hari saya dalam setahun itu untuk masyarakat sudah full time satu bulan libur cuma dua hari nah Ramadan saya pengen fokus untuk anak-anak tahun ini nggak nerima jadwal eh Pak Ari Ramadan sing gendut iki. Ngleset ngleset nyang omah. Diutus Mas Bayu, diutus Pak Hafid. Lan es Mas Bayu, Pak Hafid niku kan tak anggap awak siji to. Dene sampean pecah tak antemi karo mbek aku. Ae biasane sing ngresek iki wakil bupati ini biasanya. Mangkel ya wes kok. Ora diundang neh karo Mas Bayu rap pateken. Ayo saiki wes. Teteni omonganku iki cateten saya. Ajur ya wes kok. Salahe ngundang aku. Loh, artinya saya itu kepingin ya Mas Bayu sambil belajar kepada Pak Hafid. Jadi untuk tahap kedua, lah nanti tahap ketiga beliau sudah betul-betul mateng menolong. Beliau masih sangat muda, masih sangat muda. Jadi perlu bimbingan, rung wayai. Mungkin nak best wayai, wayai, mungga. Urung wayai nak dipeksa, kui coro buah, rai so mateng malah bosok, iling-ilingan. ajur ya wes kok saya niatnya baik, tujuan saya baik kok saya nggak ingin ada keretaan karena biasanya sering terjadi seperti itu saya nggak ingin jadi setidaknya kalau udah dua periode lah nanti kalau udah dua periode kok Pak Hafid gak ngewangi Mas Bayu aku sih ngantem orang itu no, dibantu orang periode kok terus pada akhirnya malah dukung wong Lio itu gak beres berarti oh, no. Nah, siapa yang wani ngantemi bupati sampai wakil bupati ini gak kiai Allahumma salli ala Muhammad sandang, pangan, papan, kendaraan nah sekarang yang kelima anggaran wah oh, anggaran sekarang berlebih walaupun UMR dibilang rendah dibanding kabupaten yang lain tapi kalau secara pribadi saya yakin semua orang anggarannya berlebih. Sak niki ku gak ana wong ganti duit. Ayo sing rawuh no ngene iki lho kabeh nggawa duit. Bahkan sekarang duit diwadahi dompet gak muat. Makane wong saiki dompet e do kebek. Nyandang rapet mangan warek turu anget mlakune cepet dompet e kebek. Lho angel ngene iki gak tok-gak tok kene. Mikire suwe kok. 
Lo karena duit diwadai dompet itu udah nggak muat, maka sekarang coba semua punya rekening, semua punya ATM, gini apa gini? Hmm, ono sing gold, ono sing silver, ono sing platinum. Ayo, ayo rekeningnya ada di berapa bank pak? Hui, ATM-nya ada berapa? Hui, orang sekarang kalau bepergian nggak perlu bawa uang cash montol-montol, uang bodoh ini. Nyapa kok berotong-berotong repot-repot? Ya cukup gak boh ATM. Lengkap lewat yang butuh ke duit. Ya ATM gue diguna ke dudul ke mesinnya. Dun ini berobol-berobol metu duit eh. Ya tu gak lewang lanang gue yang dua ATM. Alat tusuk manual. Fungsinya sama. Kapan didudul ke dul? Isap berobol-berobol. Boh metu apa ni? Sesungguhnya sekarang mohon maaf ya, nggak ada orang miskin, nggak ada orang nggak punya duit, anggaran berlebih semua. Halo, emang dasar watak manusia semakin banyak duit semakin merasa kurang. Ini karakter manusia semakin kaya semakin merasa kurang. Masalah bondodonya itu betul kata orang-orang bijak seperti minum air laut semakin banyak meminum. Semakin merasa kehausan, uang ni ku mundak suke, mundak kata kepinginane, gimana bangke? Saya melarat eh nyau tu apa mana? Sorry sorry, sama nak ramal melarat tunggu murangi rono kono. Yo tilunggu ke kursi minimal, nane ngeleset yo mergo melarat kok. Uang kui munda suke, munda akeh kepinginane, munda akeh kekarpane. Tadi orang ono cukup, kurang way. Harus diakui. Ini pula yang membuat sekarang rumah tangga dan keluarga kehilangan harmonisasi, kehilangan ketentraman. Soalnya nopo dosi bo urusan donyo, wes diatur karo gusi Allah. Wong lanang yang kerja cari maisha, suami kerja cari maisha, istri yang di rumah jaga rumah, merawat dan mendidik anak-anak. Itu aturan agama. Yang kerja suami, istri di rumah, jaga rumah, merawat rumah, didik anak-anak. Tapi karena terlalu banyak keinginan, sekarang penghasilan suami saja dirasa enggak cukup, terutama oleh istri. Lu wong daerah wajah toh sekali keluar enggak cukup lima ratus ribu, pakai lulur, pakai mangir, pakai lesion, wedai rangkap telu, lambene di chat, pipi kiwat tengen pasang lampu, alis di aspal, hidup kayak kepeting. Kalau cuma menjagakan, eh menjagakan, lek menjaga ke penghasilane suami, nek mung jaga ke kaya ne wong lanang, dianggap ora cukup, sehingga sekarang banyak istri yang cari penghasilan sendiri, akhirnya istri kerja sendiri, suami kerja, istri juga ikut kerja, sehingga ketemu suami istri itu jarang. Sama-sama sibuk, sama-sama kerja. Mohon maaf, mangkane. Hubungan suami istri itu sekarang sudah enggak berasa, enggak berasa. Hubungan suami istri di zaman seperti ini enggak berasa. Betul, bapa. Bojo bian ni, pak. Isak kena dirasa ke. Bian Wang Lanang tu ke sawah pulang kerja kesel lesoh. Yang gue tu ni ngomak kan nyambut kesel pak. Yo yo awak lorok kape ini tak bijeti surau sah yang gue sampan yo kesel rapa apa? Wang aku yo wes per masak kikik mang nyapu yo wes ini nama pan tak bijeti 
akhirnya yang lanang mengkurup terus dipawai jeti ati rotol lek mijeti ambek mantu mantu nah pijetane bojo ni ku cari wong tua tua najan ora kroso tak balen pijetane bojo ni ku cari wong tua tua najan rape nak koyo po isoda di tombo praktek yo tenan di pijeti bojo lagi di demek ton otot isor rubah kabe model senoto dewe dewe ya apa yang enak ngunuh bisa pijet-pijetan ngapun ten, ngapun ten jadi bojo zaman biar nih ku elek-elek ya lebus-lebus orang lebus biar yang merata usamponan ya tengi ambune ya kelambinnya kumel-kumel ronges-ronges tapi kena dirasa no kerwoso misalnya ini buatan suami pulang kerja capek banget sampai rumah wis rebahan ini ngambil matang-matang saya minta ya teko seret saya ngelanak sambat sama loro kabeh tolong pijeti sedih lu apa? pijet podo kesel dipikir wong lanang tok sing kesel aku ya kesel saya pengen pijet kalau jebablah nunggu nirel sepur aku dipijeti sepur jadi bojo saya ini ayu-ayu kinclong-kinclong, bening-bening, kelambinnya api-api, ambunnya wangi-wangi tapi sepo gak patah kena dirasa no saman juga ngerasa no ngotan pak kapok makanya kalau saya istri gak usah kerja kalau saya istri gak boleh kerja saya cari istri bukan cari pesaing kerja apalagi istri saya penghasilannya lebih besar daripada saya sorry ini orang lanang sudah digedi balik orang wedok ini orang lanang yang bujunya di jarno kerja penghasilannya lebih gede orang lanang bodoh orang wedok orang di penghasilan ini sudah ingkrak-ingkrak orang lanang kok apa mana orang wedok dua penghasilan sak jaduk jaduknya orang lanang karo bojo kalah itu padahal istri gak punya penghasilan apa-apa ini sudah ngalah ke kok apalagi istri penghasilannya lebih gede orang lanang goblok wih jujur sak jaduk jaduk yang lanang karo bojo kalah saya itu ada temen titelnya itu S2 Timur Tengah MA keren kan MA titelnya ini ngomah disentak bojo ini bisa mudun kaya bocah MI kok ini serius ya ada rektor universitas ternama gak saya sebut rektor universitas mana aku gak ngerasani jenis ini gelarnya sudah profesor doktor terkenal killer setiap datang ke kampus mahasiswa-mahasiswi pada tahan nafas saking takutnya nah pas lebaran pembantunya pulang kampung di rumahnya kan gak ada pembantu ada tamu digawek ke teh karo bujone dikongkong nyuguh ke gak talam gini gu gemeter koce sopan ini karo bujone makan entah saya ngati-hati gawe ini angel-angel di kutah no kabe lo profesor di getak bujo iso lo 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 koyo ratamat SD lo ini berlaku untuk siapapun termasuk kiai kiai ketok yang ngalim lek ceramah cetar membahana menggelegar dalil neriti dek 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 jebret 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 wilek nonjobo nomah disenani bujone ilang kiai ini karek goblok deh mesura ison dalil blas wesan aku yang ngono kalau ada kiai yang bisa dalili istrinya tolong kasih tahu saya aku pengen meguru iya caranya yang dalili bujo orang itu masuk kena di dalili orang lain walaupun kiai itu orang itu bisa misalnya bujo kula pas ngambek ngomong itu kata 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 yang wani itu saya ngomong ya orang itu yang rawa oleh wani dan orang lain ridhani gusya Allah tergantung ridhani suami kanjeng nabi kan wis dawuh nabi nabi apa gak nabi nabian kan nabi anwar jahit gak loro kabe nah makanya 
Subhanallah, Pak Haji Adna tadi terima kasih kepada istri saya. Ini kau merdeka saking kalai. Yang setia mendampingi saya hingga saat ini. Aja lor orang ngomong ngono tekan nama aku kerambut sebut. Mbah mengandung apa wong itu. Makane kapol resi Mbak Ndu wis duwe melati loro nggone pundak wis AKBP. Yang paling ditakuti oleh beliau adalah Polda, polisi dapur. <laughs> Kalau anggaran sebenarnya sih udah berlimpah, berlebih, tapi keinginan manusia itu yang terlalu banyak. Makanya saya ini sandang, pangan, papan, kendaraan, anggaran. Wong-wong ini sudah bisa nyandang rapet, mangan warek, turu anget, melakunya cepet, dompet, kebek. Yang nomor enam, keselamatan. Alhamdulillah, karirnya selamat-selamat. Tidak ada, no, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, selamat dari KPK. Masa ini ketir-ketir. Gak roh rasane sepeser pun ni tahu-tahu moro disidik karo KPK. Perkoroh permainan anak buah, makanya politik itu kejam. Kita eh ini kita runtah runtung podong guyu ni. Nera kita aku tak nyingkri sawangan. Kadang kalau ada sesuatu, bupati Sleder City, wakil bupati tepai lapur noai, kualat sampai mana? Ya atau sebaliknya, bupati merasa punya kewenangan. Wah, ini wakil bupati keto eh apa rekaya semakar, ganden dah se di se. Hancur ya wes kok. Lo dikira saya ceramah terus gak paham politik ni, paham banget tangguh. Sering, sering sama beliau Pak Bupati ini sering. Kalau lagi ngobrol, sering masalah politik. Jadi saya kula kulaan pengalaman dari beliau. Beliau memang polit politisi sejati, luar biasa. Wes gak usah tak cerita nongun tak bendol dah saya tambah ni. Nah, terus ni nih. Wis apa Bupati buat dah sedah sekian lagi. Ini jangan rawat di Kuala tu, wong wong ini. Aku waning ini soalnya aku yo bagian dari jur kami biar. Ayo orang ngakoni uno. Apa gratis? Lepas sekarang, lo emang enggak mudah lo untuk mendapatkan keselamatan itu enggak mudah. Banyak anak-anak kita yang dalam pergaulannya tidak selamat. Ada apa enggak? Ada apa enggak? Akhirnya kecelakaan. Hmm, terjadilah pemilu perkawinan hamil dahulu. Nah. LKMD lamaran keri meteng dise bahasa rembangnya tengkek biri meteng dike rabi. Keri. Eh bujur negara wes modern bujur negara lek ngarani MBA merit by accident. Alah menengok orang ngerti yo. Banyak pejabat yang tidak selamat. Ada apa enggak? Ada, ada. Usai kini gak hati hati tenan. Masya Allah. No, ada ustaz yang tidak selamat. Lo makanya hidup ini kan harus selalu selamat. Masuk kalah karo truk, nunggu ni bae truk ni ditulisi utamakan, selamat. Uripmu kok kalah karo truk tu. Maka ucapan selamat itu selalu menjadi tradisi dan budaya di masyarakat kita. Ketemu dengan yang seakidah disuruh saling mendoakan agar selamat. Assalamualaikum. Yang nasional ketemu waktu pagi yo selamat pagi. Ketemu waktu siang yo selamat. Siang ketemu waktu malam yo selamat. Malam. Ada yang ulang tahun, yo selamat ulang tahun. Ada yang nikah, selamat menempuh hidup 
hmm. bahkan ada yang pergi aja selamat jalan selamat tinggal gitu loh Wong Jawa yang ngono kayak gini sugeng ambal warso ngono eh berat dirungok kayak eh Wong Wedo lagi ketemu Wong Lanang isu-isu sugeng injing pak ya sugeng soalnya sune ageng Masing lanang jawab ini lujeng soalnya alunnya dan ngajeng Jadi bahasa Jawa ini seluar biasa Loh kenapa satunya sugeng satunya kok lujeng gitu loh Lah Ramadan ini nanti ini nanti disambung Ramadan ya Kalau waktunya cukup kalau nggak cukup ya kapan-kapan ngundang lagi Momennya kan syukuran ulang tahun gitu loh. Kes... Murah yang golek saya ngecek kok. Keselamatan itu penting. Gitu loh maksudnya. Nah sudah sekarang yang keenam ke eh keenam tujuh ya enam tambah satu maksudnya. Kesehatan. Alhamdulillah awae wewek wewek awae do sehat sehat. Mungkin kau yang bian. Membuat nunggu penyakitnya lucu-lucu, panu, kadas, kurap, koreng, rangen, ya, pelentingan, kutilan, cantengan, udunan, belean, korengan, gudikan, curekan, sengbong, sengbong so en en. Sekarang enggak ada, karena swanallah, swanallah. Penyakitnya orang sekarang itu penyakitnya orang kaya. Penyakitnya wong kokean duit, penyakitnya wong kokean mangan enak. Gimana membuatkan? Makanya beda banget ya. Dulu. Kalau ada orang sakit zaman dulu, kalau ada orang sakit diperiksa mantri atau dokter, setelah didiagnosa dibilangin, wah ini harus opname, ngamar ini nang rumah sakit, malah makin parah penyakitnya. Di kandani di kongkon ngamar penyakitnya malah parah, mergo sedih mikir, gelang di sing digadek ke, sapin di sing didol, tanah di sing didol, mikir biaya. Loro diperiksa mantri apa dokter didiagnosa mantun ngoten dikandani kongkon opname dikandani ngamar ten rumah sakit penyakitnya malah nemen mergo sedih termasuk faktor yang mempercepat kesembuhan itu kan sugesti kesenangan hati makanya perawat itu kudu pinter menghibur pasien jadi tolong pak komisaris pak direktur jangan cari perawat yang tidak bisa senyum jadi tes masuk jadi perawat itu suruh senyum dulu perawat ketemu pasien yang mecucu kongkong ganti impus yang mecucu tapuan lambene perawat model mau lagi jadi perawat itu kementus mau dokternya kadang ramah-ramah Injing bunge, di pun dahar bunge, buburnya di pun dahar, obatnya di pun nunjuk dokternya ngono, dan perawatnya Mulai itu mulai mangan. Aku anak perawat model ngono ku tu tak kerabuk raine. Rasa neyati, das mulu tak tuku isoh. Bayaran mulu piro kementus mene. Ojo dadi petugas kesehatan, ojo dadi petugas rumah sakit terai songguyu. Coba sesok di anu di di tes kon guyu kabeh perawat eh. Terai song mesem ojo diterima. Orang dulu kalau sakit dikasih tahu suruh opname penyakitnya makin parah sedih mikir biaya. Orang sekarang enggak ada orang sakit periksa ke dokter sama dokter dibilangin wah ini harus opname ini harus opname ngamar di rumah sakit malah seneng soalnya ono BPJS biaya rumah sakit kan gratis tonggone donili ikabe nyangoni ikabe jadi opname bati saya ini. Dibilangin, makanya BPJS itu singkatannya bikin pasien jadi suge. Lo tak hitung ke sama ni orang percaya. Dua tonggo sak lingkungan rong atau seket kaka, nilai ikb, yang yang ni gerong puluh hewan, way. Rong puluh hewu pengerong atau seket limang juta, limang juta kecekel tangan. Biaya rumah sakit gratis, nyekel duit limang juta. Ni ku nabe tonggo. Turung kontoni kerja, konco-konco ni, wes total konco ni sing lanang, konco ni sing wedok, jumlah satu ratus, donili, leh nyangoni saya ketewuan, saya ketewu bank satu ratus, lima juta meneh, kecekel tangan, wes sepuluh juta, biaya rumah sakit gratis, 
no, ini ku dereng keluarga dulur, misanan, mindoan pak lek, bule, pak de, bude, besan, karang besan wong seket, donil ikabeh, leh nyangoni satu sewuan limang juta meneh total lima las juta kecekel tangan utuh biaya rumah sakit gratis jadi metu ke rumah sakit harap mulai mampir dealer mulai gue sepeda motor anyar mulai mulai ya Allah ya kirim saya sudah nanggung gering di video ya makanya sekarang solusi kalau lagi nggak punya duit gering kok kayak kita dua rencana gering kayak kita lo yang pegawai juga ada jam kesda jaminan kesejahteraan berlipat ganda buah titok sana ini ngono kok program pemerintah dianggap orang api lu biar tuh ngono kartu Indonesia sehat kartu Indonesia pintar aku gak kampanye lo ya wis rampung nih urusannya kampanye <tuh> ya Allah nah wis <tuh> setengah suwelah sudah ini iya nah tujuh macam nikmat ini semua udah kita dapat mari kita gunakan sebagai modal untuk menyempurnakan agar menjadi sepuluh berarti kurang berapa? kurang tiga apa? tiga penyempurna dari tujuh nikmat yang ke delapan, sembilan, dan sepuluh syukur nikmat berjuang jadi orang terhormat dan yakin sukses di akhirat no, at 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 angel ini ngarangi si ngangel ini yang gitu nah ini terima ayat diterang no hadis diterang no akes yang iso tapi ini ngerangkai model ini ini angel syukur nikmat jadi tujuh macam yang telah kita dapat mari kita gunakan sebagai modal untuk selalu mensyukuri nikmat pemberian Allah subhanahu wa ta'ala rugi kalau nikmat enggak kita syukuri apalagi keduluan ma ayo tuh nyaut rugi hidup ini kalau kasih nikmat enggak disyukuri apalagi keduluan ma kalaupun hidup sudah terkena komplika si kalau sembarang panganan sing disenengi wes rawani ketemu sate dihinda ri sing digelei iwa ter ri kasinan siti tensi neting gi mangan cumi cumi aler Gi, kena sambal goreng hati, asam murat, kambuh lah. Gi, sugi wedang lagi, jaluk kan? Ti, karena sudah punya pabrik gula sendiri, nyeda ibu cuma lah di singkri. I, soalnya wes kena disfungsi erek. Si, nak janti jamoni tetap orai sota. Nah, kalau orang ngel yura larang kok maka hidup ini jangan hanya sibuk mencari sampai enggak sempat menikmati rugi woi woi kalau sudah sepuh waktu mudanya enggak sempat menikmati rugi makan aja udah mulai seleksi enggak berani koleksi toh kalau udah sepuh monggo mbah sekule mbah sidik wae Niki sop seger mbah dudu ewae mumpung anget niki sate mbah nge sundu ewae jeruk mbah nge kulit ewae apa meneh ditut ke bojo nge sing wedok kereng arum juga ngene rain tuk juga ngene rain tuk ditampel terus nyiduk kikil ojo kuwi orang ileng penyakitmu he ojo kuwi ganti rawon jadi tampil kuyo rawon leh eh terus nana pengen cepet mati karek dilongap dilongap ada loh orang yang hanya sibuk mencari nggak sempat menik mati bakul-bakul biasanya akeh ini bakul pentol bakul cilok sibuk mencari tapi nggak sempat menikmati bakul-bakul masuk mangan dodolan erang iroh kadang dodolan pecel saking lari sih kelarisen entek dodolan nih tapi berdodolan geblak ngurak kau bersarapan gue jenisnya sibuk ngolek pangan nih ngurak kau bermangan dewe ada sibuk membangun rumah tapi gak pernah di rumah banyak sekarang orangnya merantau ke luar negeri 
sibuk bangun rumah nenggoni rembang megah mewah indah ratusan ri, ratusan juta bahkan sampai miliaran orang yang membangun rumah sibuk tidak karuan dia merantau di luar negeri sibuk bangun rumah tapi dia nggak pernah di rumah pulang-pulang oh main bisa ambro ada loh sibuk meniti karir sampai lupa menikah sempat menikah tapi nggak serumah serumah tapi nggak pernah ramah kalau ketemu sudah sama-sama lelah kerjaannya cuma marah-marah suami istri saling lempar barang pecah belah kelakuannya kaya kucing kerah nah, jadi tontonannya bocah-bocah rumah tangganya bubra anaknya ora beres naik sekolah nah, dipindah nomor Muhammadiyah ya orang munggah-munggah akhirnya wong tuane dipanggil kepala sekolah Arab teko wegah, akhirnya anak di pasar nomba. Nukon balik nih, yo raiso wesan ini. Ini kau ngarang karo melaku kok yo. Maka syukuri yang ada, nikmati yang kita miliki, maka hidup ini akan benar-benar menjadi anugerah buat kita. Nyonok dalil ni, kok syukuri apa yang ada hidup adalah anuk. Siapa ngomong endel ni? Nyelek lambai mu dulu. Ini kau abot abot yang golek pangan. Ini masa wakil bupati kadang-kadang karaoke ni kiai kok raweh. Dikira aku orang ngerti status saya. Suarane nak uno. Suara ngepas. Banyak orang yang hidupnya tidak bahagia bukan karena dia enggak diberi nikmat oleh Allah, tapi dia terlalu sibuk memikirkan nikmatnya orang lain. Sampai nikmatnya sendiri enggak terpikirkan, ya. Makanya kita enggak usah memikirkan nikmatnya orang lain, apalagi iri dengan nikmat yang didapat orang lain. Saya ulang, enggak usah kita memikirkan nikmatnya orang lain, apalagi iri. Karena banyak orang yang hidupnya tidak bahagia itu bukan karena dia enggak diberi nikmat sama Allah, tapi dia terlalu sibuk memikirkan nikmatnya orang lain. Dia selalu menganggap rumput di halaman tetangga lebih hijau daripada rumput di halamannya sendiri. Ono wang wedo ono, nyawang bujo ini wang lio ketok bagus, nyawang bujo ini dewi ketok wedos ono ya neng. Nanti. Maka tolong ibu-ibu terutama jenengan nyawang kulo ni ojo dua perasaan sih aneh-aneh. Kau neng perasaanmu, dah nio ya aku dari bujo ini kiai kuwing ono kurainto. Sampaian barokah aku musibah. Ya Allah ya Karim, syukur nikmat. Eh, la in syakartum, la azizan nakum. Tiga ini nikmat rupa kesehatan, kekuatan. Di kongkon poso bareng ini kau bagian dari makna syukur. Diberi usia sampai enam puluh delapan tahun. Mudah-mudahan masih ditambah panjang usianya. Diberi keberkahan oleh Allah swt. Ini sebaik-baik orang itu kan mantola umruhu wahasuna amaluhu yang usianya panjang amalnya bagus makin tua makin bermanfaat dari rumah sakit berkembang 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 ini termasuk bagian dari jariah pahala yang tidak terputus selalu mengalir ilah yaumil kiamah apa mana sering gratisi pasien-pasien yang melarat-melarat menunggui Betul yo tantangannya rumah sakit sing wis bagus, apalagi nanti kalau sudah bisa standar internasional itu biasanya terus harga melonjak tinggi. Karena rumah sakitnya kan kelas, biasanya yang masuk ke situ cuma wang suge suge tok, ngunu ngunu kirang irawani. Lebih melebu no ruangan ni, dah jadi cecek kabeh kok. Kok koyo hotel? Ini kis wangi piro ni. Potongan ngonukum lebu rumah sakit mesti dari cecak mesti. Makanya tolong ya rumah sakit ini walaupun nanti sudah standar internasional serba canggih macam-macam jangan pernah menolak pasien-pasien miskin.
nek kepengen barokah. Eh sing tepuk tangan ini mesti melarat kabeh iki. Oke, okay. orang kalau mensyukuri nikmat hidupnya pasti bahagia dan bahagia bukan hanya haknya orang kaya saja. Saya ulang, orang kalau mau mensyukuri nikmat hidupnya pasti tentrem hidupnya pasti bahagia. Bahagia bukan hanya konsumsi orang kaya saja. Yang berhak bahagia bukan cuma orang kaya. Andaikan yang berhak merasa bahagia cuma orang kaya, sedang orang miskin nggak berhak bahagia, berarti Allah nggak adil dong. Jangan dikira. di gedung mewah tiada rintihan dan air mata jangan dikira di, gub, di gubuk reot tiada senyuman dan canda tawa yes aku berhasil menghibur orang kere yes tujuanku mengono ket mau kok lu malah kadang orang melarat ini itu menang tentrem bisa bahagia kok anggitnya sampean makan di restoran mewah mesti lebih nikmat daripada makan di galengan tengah sawah bisa jadi jauh lebih nikmat makan di galengan tengah sawah betul? Hmm, 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 hmm. makan di galengan tengah sawah ini campur keringet campur linet <laughs> lawan entek nyiduk banyak orang isur campur uget-uget ambil sambel liwa asin ngombe ini banyak kendi gelogok 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 di kampleng lorak krasa nikmatnya luar biasa nu saya itu sering melu ngunukui kok kepingin merasakan merindukan suasana suasana seperti itu nikmat banget lemangan yang ini restoran mewah pelayannya wayu menuni larang-larang ngusurkan ini gak karu-karuan lagi kelutik 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 nyendok melebu sidi keselek soalnya kerungu ada orang dem <tuh> persis orang yang dihutangi suaranya yang dem <tuh> keselek anggitmu tidur di hotel bintang 5 kayak mesti lebih nyenyak daripada yang tidur di hmm, galar lebih itu orang turun ada galar kriyat kriyat rakaruan ngipinnya melebu restoran mangan sate kewel kewel ngombene es degan seruput seruput bareng ngelilir iler lah kaya yang turunnya nginep nonggone hotel bintang 5 sepering batin mendut mendut mentul mentul kaya ngipinnya diubur ubur gendruwo godaki kpk ojo ngeramo bahagia bukan konsumsinya orang kaya saja ada orang yang merasakan kebahagiaan bahkan dalam sakit yang dideritanya dan bahagia itu tidak didapatkan oleh orang yang sehat tubuhnya ada orang yang mendapatkan kebahagiaan dalam sakit yang diderita dia sakit lumayan parah opname lama di rumah sakit begitu sembuh total diajak pulang keluarga nggak mau dia lebih bahagia di rumah sakit karena dia lagi jatuh cinta sama perawatnya jadi makanya golek perawat yang ngayu-ayu pasiennya ben cepet waras ngunuh kurak lebu perawat model ngunuh pasiennya belayu ya. kadang orang itu payah capek tapi bahagia ada orang boncengin beras 80 kg pakai sepeda hotel kayak dalamnya walek juglang-juglang kayak ini kok pak bupati yang dalam leburan ini mau <tuh> keliwatan ini mau keliwatan aku ini lo kok seneng dalam ini rembang ya aku padahal ini menuju kota lo kok bisa keliwatan tapi nggak apa-apa memang diprioritaskan yang desa-desa <tuh> diprioritas ya apa itu ngunuh gue diprioritaskan yang desa-desa sih orang popo Nah, desa desa wis apik cor-coran kabeh, wis rembang wis tak umeti. baru 3 tahun setengah, belum nanti kalau dua periode. Nah, pokoke ojo pecah kongsi. Izin Pak Atna. 
nek badhe maju piyambak aja dimodali. Lah aku ngerti sumbere kok kono kuwi kok. Mangke malah ya terane jenengan telas mantune ora dadi apa-apa. Ajur malah kan. Setelah telaten riyen sabar riyen. Urung wayah ini urung wayah di wayah-wayahno ya malah loro kabeh. Estu pesen kula niku. Kalian jaluk modal arep maju dhewe aja dhisik. Ibu terutama ibu nggih, ibu luwih mandi biasane. Ibu luwih mandi. Wis ra usah le, ra usah. Barengi Pak Hafid sik ae. Hmm. Menengo Kapolres ra ngira iso nuturi model ngene iki. Nyantai ae ndan. Subhanallah. Dah udah. Jadi ada orang itu naik sepeda hotel, jalan yang welek, gonceng ke beras walung puluh kilo. Ya pertentangan. Otot bulu lo sak jempolan sikil. Keringet sak jagung jagung. Pertentangan. Dia capek, dia pegel gak karu karuan. Tapi ada juga sama naik sepeda hotel, jalannya naik turun, joglang joglang. Yang dibonceng juga lapan puluh kilo. Pertentangan. Keringet gak karu karuan. Tapi dia bahagia, karena yang dibonceng gendaannya. Jadi, marah pacari Arab modern, Mas Abot atau Mas Uki dalannya munggah, enggak usah modern dek. Lo sampaian kaboten, murah popo kok dek. Enggak tiroso, ngerti ngerti dobolen nunai. Maka sekarang yang kesembilan, ramai lo nyangoni rasa cerewet, nyumbang piro, berjuang jadi orang terhormat. Nah ini untuk menjadi orang terhormat harus berjuang. Di antaranya melalui langsung tak gabung Ramadan ya nanti waktunya enggak nyukupi nanti. Iya. Bupati lo rawani ngono no aku ngono lo cangkemu kok ngono gue Bupati rawani kok nah diantaranya Ramadan ini memproses kita agar kita jadi orang yang terhormat saya sering gambarkan ya Sebelum Ramadan kita itu ibarat gabah, kek gabahnya orang pati api, regane murah. Nah, ketika memasuki Ramadan ini berproses di penggilingan, di selep ni gue lo digiling, kerata 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 kerata, yo loro digiling, suwe saulan lo, digiling. Makanya puasa, solat tarawih, baca Al Quran, etikaf, sedekah, melakukan amal amal soleh dalam rangka digiling. Digiling, nah setelah gabah ini digiling keluar jadi beras, harganya makin mahal. Maka Ramadan ini sesungguhnya memproses kita, menggiling kita agar kita menjadi mahal. Alaikum tatakun itu diantaranya nanti ke situ. Ya lebih gampang dipahami mana ya. Aja sampai bar digiling, gabah bar digiling, 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 metu pancet dari las, kulitnya ura hilang. Oper remuk gabah, mereka urung siap. Pemenane kurang garing. Memel, mesti proses. Akhirnya remuk, jadi ni gunung gunung gui. Jadi menir gunung gui. Atau gabahnya enggak mau diproses. Ada di lebok ke selep, mencelat metu. Di lebok ke meneh, meletik metu meneh. Nasi pe, tutuli pitek. Negak dibuat neng peluruan. Nah sampaian dikasih Ramadan proses. Kok enggak mau ikut berproses? Liane mau berproses, yo gelem poso, yo gelem terawih, yo gelem tadarusan. Lo sampaian kok gak gelem? Berarti kan gabah meletik ibu jeni. Nasibmu ditutuli gerandong non rokok. Maka sebelum Ramadan ini ular memasuki Ramadan berproses jadi kepompong, keluar harus jadi kupu-kupu. Aja sampai bar berproses mengentung selama sebulan Ramadan metu malah jadi garangan menegak aja nganti. Itu berarti kan prosesnya gagal.
Le, nyapa to, ngopo to, kok kok nganggo poso, nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh berhubungan intim suami istri, ngopo kok nganggo ngono, gini bapak ibu ya, ini dalam rangka Allah memuliakan kita, Allah menciptakan makhluk ini kan banyak, ada makhluk yang diciptakan Allah namanya malaikat, api tok gak tahu elek, ada makhluk ciptaan Allah namanya setan, nanti mau setan nih mau, ongguyu ya wes, elek tok. Gak tahu api, paham? Rungok no toh. Jadi ono makhluk ciptaan Allah namanya malaikat api tok. Gak tahu elek. Ono makhluk ciptaan Allah namanya setan elek tok. Kan no api, jenenge setan. Nah. Allah gak makhluk mana jenenge kewan binatang. Itu dibagi dari dua jenis. Ada kelompok lek zaman ngaji fikih masih ono. Ada kelompok anam. Anam itu rumangkang binatang ternak. Simbolnya Sorry, wedus. Uripe mau nuruti seneng. Uripe cuma nuruti syahwat. Yang penting mangan warek, terus ngono ane tercukupi. Ya wedus.